什么是缓苗？为什么要缓苗啊？为啥植物一换盆，植物到家以后容易死啊？这是很多花友遇到的问题。首先来说，什么是缓苗啊？缓苗啊，是让植物逐渐的适应你家的一个过程。是哪适应啊？记住重点是根系适应。为什么说植物不掉叶，顶端长新叶，代表植物？缓苗成功呢，不掉叶长新叶，代表什么？代表植物长新根了。植物长新根分两个过程。这个植物到家以后啊，首先第一点面临的是根系的一个退化。你所看到的这些白根、毛细根，它是退化的。咱们看到的稍微粗一些的侧根，它是不断的进行一个生长的。植物到家以后，缓苗就是减缓。老根退化的速度，这点很重要啊。这老根退化的越慢，你植入到家表现的状态越稳定。这个根系和叶片它一定是对称的。首先，老根状态保住啊，它不会黄叶掉叶啊。老根保不住，植物给你表现就是什么黄叶掉叶。有些特殊的植物，比如栀子花，它会黑花苞、黄花苞、掉花苞，这就是什么根系退化的表现啊。它吸收不好水分和养分，植物进行自我协调的一个过程，它会舍弃花苞，它会抽掉老叶的一个养分啊。进行新芽的生长，这个是植物特定的一个什么生理转换。所以说，遇到持续性的黄叶啊，你包括黑花苞交尖的这些问题，你不要着急去给，哎，是不是缺肥了啊？我带磷甲，我磷酸二氢甲花多多，我给它怼上，不行。持续性的老根退化要干什么？要换盆要检查根这样检查的越早啊，你这个病情你探测的越早，那么你植物救活的概率又越大。啊，很多人哐哐一顿施肥，施完肥以后啊，还是持续的黄，持续的掉。你施肥以后啊，土壤当中盐分增加，它根系不吸收，都让都在土壤当中累积，更加快了根系衰老的一个速度。啊，这时候新根它是不爱往外长，所以说到后期啊，整体叶片掉差不多，你再去检查根，发现根，哎呀，怎么烂了呢？为啥烂呢？不行，这花不好养，我养不活啊，就这么个原因啊，早发现早治疗。那么第二个阶段就是什么？就是植物去长新根是吧？首先它稳定，减缓根系衰老速度。第二个就是长新根看这个小白根长的，这植物它不会出现问题，不会持续性的黄化。可能前两天缓苗的过程当中它会黄啊，但是它不会持续黄，新芽一定长。只要新根长出来，花苞才会开，花苞才会长大。这个是真正意义上的缓苗啊。咱们了解原理以后啊，咱们怎么去应对？首先，这个植物到家以后。你要确定它的一个光照的一个位置啊！我之前费尽心思的给你们讲，直射光、散射光、明亮光，哪个地方适合缓苗，一定要特别明亮。为什么？因为很多花买来都是花苞的，它需要进行强大的光合作用维持养分。根系生长，它不是平白无故的生长啊，它需要植物进行光合作用制造糖分，有糖分有养分了，这个根儿才会往外长啊。这是首先第一个。光照要给它放好，不要放在你家北屋，不要放在你家客厅中间，放在窗口，阳光特别明亮啊，但不至于直射，不至于干晒，温度不至于过高，这个位置。那么增加通风是什么意思？增加盆土啊，盆土表面的水分蒸发速度是为了让什么？让氧气能够进入到土壤当中，无氧不生根，这是咱们缓苗的时候通风的一个作用，是吧？第三个就是花苞打不开，黄一些叶。都很正常啊，有些植物在你没看着的时候，它可能根儿被铲掉了，它可能搁土里现挖出来的啊，这个我叫做先切绿植，是吧？它都是先切的啊，跟你买的先切花是一样的，都被砍了。所以说这时候你目的首要目的是让它去长根儿，而不是说我大量的啊，我缓释肥、复合肥、水溶肥，哭哭的往里干，你干的越多，它越不长根儿，这恶性的啊，并不是说这个植物黄叶掉花苞是土壤缺肥，土不缺肥啊，它这么茂盛到你家，它土里肯定不缺肥，所以说不要着急给大量元素啊，不要着急去催花，这是很多人的一个新手时期的一个误区啊，一定要缓苗缓根，减少土壤当中的盐害。那么这时候植物到家缓苗啊，咱们可以用一到两次什么生根粉是吧？你也可以往土壤当中啊，没有虫的情况，你可以往土壤当中稍微加一点这个。葡萄糖是吧？给土壤当中补充一些糖分，让根系生长出来。还可以用咱们这个微生物有机肥，它的主要功能啊，就是减缓根系的一个衰老速度啊，刺激植物一个免疫力的一个激活啊，刺激植物去长根它跟生根粉、生根液的区别就是，它没有副作用，它的作用是持效，是长久的。那么生根液它属于激素类产品啊，咱们浓度一定要控制好，严格按照说明书去用啊，千万不能浓，你浓了。起反作用，反而不长根你要是用稀了以后啊，生根粉没有作用，所以说要严格按照
生命树去用，它短效的刺激植物根系的一个生长。咱们那个微生物有机肥，它是长效刺激，没有副作用啊，而且它不烧苗，是吧？咱们撒在盆面啊，巴拉巴拉土，浇水之前用上就可以，就 OK 啊。你二十天到一个月用一回啊，植物根系长出来稳定了以后啊，你发现出新芽了，底部没有持续性的黄叶了，这时候火苗成功，这时候可以增加什么？可以适当的增加光照，让它更多的进行光合作用，制造养分，把花整出来啊。给光的同时，适当的调节水肥，天越来越热。给光，你要增加浇水频率啊！给光也要适当的增加咱们水溶肥的一个使用啊。那比如说我配合营养液去用啊，这时候都是给光以后，植物覆盆以后才能用大量元素的肥料，包括催花，包括叶片的一个增长。养花一定是循序渐进的，并不是这个花到你家以后啊，我随便往那一扔，它就开花了。你家不是大自然，你家也不是敞篷的啊，通风条件、光照条件都没那么好，是吧？所以说咱们通过配土啊，通过技巧啊，是吧？增加植物花苗成活率啊，这样植物叶好了，花才会不断的进行开放。别忘了点赞关注啊！